Değerli Polemik Haber izleyicileri merhabalar. Bugünkü konumuz Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen. Hem Sol Parti'nin neler yaptığını hem de Sol Parti'nin Türkiye siyasal gelişmeleri dair e, neler düşündüğünü merak ediyoruz. O yüzden Önder Bey'i bugün konuk olarak programımıza aldık. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi son olarak e, geçen hafta bir günde bir yazımız yayınlandı. E, halkın asıl gündemi sofrasıdır diye bu patates ve soğan dağıtımına dikkat çektiniz ve e, Türkiye'nin şu anki öncelikli e, sorusu 128 milyar dolar nerede sorusu. E, bu ikisini bir araya getirdiğimizde ekonomik olarak çok yıkıcı bir tablo ortaya çıkıyor. E, sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz nedir? Yani aslında bazı gerçekler açık bir şekilde ortada. 128 milyar dolar nerede sorusuna tatmin edici bir yanıt yok. Çünkü bir tarafta patatese soğana muhtaç edilmiş milyonlar var. Bir tarafta da dolar yükselirken, dolar düşerken, faiz yükselirken, faiz düşerken, salgında her koşulda kazanan, her koşulda kasasını dolduran e, iktidar yandaşları var, sermayedarlar var, patronlar var. Bunlar artık Türkiye e, açısından açık bir biçimde görülen e, gerçekler. Yani bugün sofrasından top kalkan, ayın sonunu borçsuz getirebilen, e, iş bulabilen, e, güvenceli çalışabilen, yarınla umutla bakabilen insanın neredeyse kalmadığı e, bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Çünkü e, bu ülkenin birikimlerini bir avuç harami el koymuş durumda. Dolayısıyla da emeğiyle geçinenlerin, üretenlerin bütün birikimleri ceplerinden alınarak buraya doğru transfer ediliyor. Bu böyle bir düzende yaşıyoruz. Ve bu düzen aslında bütün toplum tarafından, emeğiyle geçinen insanlar, gençler tarafından açık bir şekilde görülüyor. Bir isyan noktasındayız. Kime dokunsak aslında yoldan geçerken kime dokunsak bir esnafa, bir köylüye, bir işçiye bu düzenin ne berbat bir durumda olduğunu açık şekilde çok çarpıcı bir şekilde ifade ediyorlar. Çünkü insanlar hepimiz hep her gün sabah uyandığımızda bu düzene uyanıyoruz ve bunun yarattığı sorunlarla karşı karşıyayız. Yani öyle bir düzen ki düşünün kimse evinden çıkarken e, huzurla çıkmıyor. Kimse doğalgazını yakarken hani e, kafası rahat yakamıyor. E, böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bence bu manada sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlar aslında e, yaşıyorlar bunu ve soruları şu, yanıt aranan şu, buradan nasıl kurtulacağız? Yani bu düzenin, bu iktidarın yarattığı bütün kötülüklerin e, farkındalar. Yaşıyorlar dediğim gibi ama temel mesele bu Türkiye toplumu, Türkiye'nin emekçileri üzerlerindeki bu kötülük iktidarından nasıl kurtulacak? Bunun yolu nedir? Bunu nasıl başaracağız? Sizin Ya Bizim cevabımız şu, bir kere Türkiye'nin bu iktidardan acil bir şekilde kurtulması gerekiyor. Bütün ilericilerin, aydınların, emekçilerin, işçilerin, bizim... Hepimizin ortak sorumluluğu Türkiye'yi bu iktidardan kurtarmak, bunun için mücadele etmek. Ama bunun nasıl olacağı meselesi de önemli. Yani bugünkü düzenin yerine ne konulacak? İnsanları belki bugün bütün isyanlarına rağmen umutsuz kılmaya devam eden şey bunun yerine ne konulacağı ile ilgili muhalefetin de sorunları çözebilecek bir yol haritasını, bir programı, bir çözümü ortaya koyamamış olması e sadece e, bu böyle devam etmesin, bu gitsin, evet gitsin ama yerine ne konulacak e, ve insanların bu yaşadığı sorunlarla ilgili bugün ne yapacağız meselesi önemli. Bazen hani şöyle bir muhalefetin de e, bir konforu oluştu aslında. E, bu konfor şu, insanların her gün yaşadığı şeyi bir kez daha teşhir etmek. Yani Türkiye'de yoksulluk var, Türkiye'de açlık var, bunları teşhir etmek. Aslında sözün bittiği yer dediğim bu. E zaten bunu insanlar yaşıyor ve her gün bunu tekrar tekrar söylemenin değil. Bunu çözmek için ne yapacağımızla ilgili bir mesele var. Yani bu Türkiye'nin e, yoksullarının, emekçilerinin derdine nasıl deva olacağımızla ilgili bir mesele. Onların derdiyle hemal olan, onların derdini derdi belleyen, onların derdini çözmek için çaba gösteren, sadece politika önermeyen, onların hayatının bir parçası olarak 
çözüm geliştiren bir devrimciliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. Belki bizim için de söylenebilecek şey e, bizim alamet-i farikamız devrimciliğimizdir. E, bulunduğumuz, yaşadığımız her yerde toplumun sorunlarına, insanlarımızın sorunlarına e, sorunumuz bilip e, onların derdine birlikte derman aramak, birlikte derman bulmak için mücadele ediyoruz. Ama tabii ki nasıl bir Türkiye? Nasıl bir Türkiye'yi kurarak buradan çıkabiliriz? Çünkü şu çok açık artık. Bugünkü düzeni biraz düzelterek, yani hani muhalefet bile onun çokça ifade ettiği gibi Türkiye parlamenter sisteme dönerse, bütün sorunlarımız çözülür diye ifade edilen şeyin kendisi bir çözüm değil. Türkiye'nin ekonomisini, şimdi sağlık krizi yaşıyoruz. Bu sağlık krizinde neredeyiz? İnsanlar işte bir cüzün üzerinde insanımız ölüyor her gün. Bunun çözümü de buralara dair bir e, politikayı geliştirmek lazım ve bunun çözümü şu. Eğer Türkiye'de muhalefet e, gerçek manada bu düzenin köklü bir eleştirisine dayanmıyorsa, e, onu sorgulamıyorsa ve onun değiştirilmesi doğrultusunda bir e, köklü bir değişim hedefi yoksa bugünkünden çok farklı olmayacaktır geleceğimiz. Belki o yüzden hem dünyada hem Türkiye'de e, solun zamanının geldiği bir döneme girdik. Yani buradan çıkışın soldan, sosyalizmden başka bir yolu olmadığını açık ifade etmemiz lazım. Paranın padişahlığının geçtiği bir yerde, paranın bu kadar iktidar olduğu bir yerde e, çözüm mutlaka bu padişahlığa son vermekten geçecek. Yani birileri sağlığımız üzerinden para kazanıyorsa, insanlar yatacak hastane bulamazken, özel hastane patronları e, karlarını arttırmaya devam ediyorsa, Demek ki insanlar o beş yıldızlı dedikleri hastanelere gidemiyorsa e, demek ki bunun değiştirilmesi lazım. E, 6 milyon diye ifade edilen en az 6 milyon e, çocuk eğitime erişemiyorsa, interneti yoksa, tableti yoksa e, bunun değiştirilmesi gerekir. Dolayısıyla düzenin aslında bir eleştirisine ve çözümü burada aramaya dönük bir Mücadele sürecine ihtiyacımız var. Türkiye'nin ihtiyacı biraz bu yorgun bir toplumuz. Türkiye'yi sağ yordu, sağ politikacılar ve onların türevleri yordu ee, ve bıkkın bir hale geldi. Şimdi işte anketler yayınlanıyor, araştırmalar yapılıyor. Hep karşımıza çıkan şey şu, insanlar bu iktidardan bıktı ve değişmesini istiyor ama insanlar... E, muhalefetin de sorunlarını çözebileceğine güvenmiyorlar ve bir kararsızlar yönü denilen geniş bir alan oluşuyor. E, ya da güvensizler diyelim, kimseye güvenmeyen e, bir geniş kitle var. Özellikle gençler bunun içinde çok önemli bir yer e, tutuyor. E, onlara güven verecek, onların sesleriyle birleşecek bir mücadele e, süreci ne ihtiyaç var? O yüzden e, ben bu bölümü şöyle özetleyerek tamamlayayım. Aslında 30 yıldır tarihin sonunu ilan edenlerin, 30 yıldır kapitalizmin özelleştirmelerin, piyasacılığın bütün sorunlarımızı çözebileceğini söyleyenlerin dönemi kapanlıyor. Bir kişi bile çıkıp bunları savunamıyor artık kendilerinden. Ee, buradan çözüm yolu solu güçlendirmek, solu bir seçenek haline getirmek Türkiye'nin e, gerçek çıkış kapısını e, aralamanın yolu olacak diye düşünüyorum. Şimdi 22 Aralık 2019'da e, Sol Parti kuruldu. E, isim, isim değiştirdi. Eskiden ÖDP'ydi, Sol Parti oldu. E, fakat 3 ay sonra pandemi başladı. E, belki de bir talihsizlik, bir şanssızlık oldu kendinizi anlatmanız ve ifade edebilmeniz bakımından. Ee, bu yaklaşık bir buçuk yıl nasıl geçti sol parti için? ÖDP'den e, farklılaşan unsurlar neler oldu? E, biraz kısaca izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Yani sol parti bir çağrı olarak ortaya çıktı aslında. Biz halen tamamlanmış bir parti olarak kendimizi görmüyoruz. E, çünkü söylediğiniz gibi partinin gerçek kuruluş sürecini pandemi kısıtlılıkları nedeniyle gerçekleştiremedik. Sol parti neye çağrıydı? E, bu reel siyaset düzleminin parlamentodaki muhalefetlerle e, özetlenebileceğimiz reel siyaset düzlemine baktığımızda genel olarak 
sağ bir çizginin hakim olduğunu, muhalefetin ilerici unsurları açısından da giderek sağ, siyasal İslam'la e, uzlaşmayı içeren e, bir politikaya yöneldiklerini ve esas olarak da mevcut düzeni restore etmeyi, belirli e, yönlerini düzelterek devam ettirmeyi öne alan bir politika izlediklerini görüyoruz. Ama toplumda da çok geniş bir sol potansiyel var, ilerici bir potansiyel var ama bunlar ciddi manada örgütsüz. Dolayısıyla Sol Parti bunu örgütlemeye dönük, bunu birlikte örgütlemeye dönük bir çağrı olarak ortaya çıktı ve siyasetin bütün düzlemlerinde Sol'un değerlerini, Sol'un hedeflerini, iddialarını güçlü bir şekilde ifade edebilecek bir kurucu süreci başlattı. Bu sürecimiz devam ediyor ama biz bu bir buçuk yıl içerisinde de bütün kısıtlılıklara rağmen Türkiye'nin 50'ye yakın ilinde e, örgütlenmiş, binlerce yeni arkadaşımızın e, bu yürüyüşe katıldığı bir e, süreci geçirdik. Bu manada e, hedeflerimizin bir kısmına ulaştık diyebilirim ama çok az bir kısmına ulaştık. Çünkü bizim esas hedefimiz partinin kuruluş sürecini, partinin programını ve somut mücadele hedeflerini mahalle mahalle, sokak sokak, iş yeri iş yeri, bütün bu ilerici kesimlerle birlikte tartışarak e, geliştirmek ama bunu önümüzdeki süreçte devam ettirecek. Yani sol parti e, kurulmuş tamamlanmış bir parti değil bir çağrı olmaya ve bu çağrı olarak da e, önümüzdeki pandeminin verdiği kısıtlılıkların da belli oranda kalktığı e, oranda biz de e, bu kurucu sürecimizi devam ettireceğiz. Şimdi ittifaklar çok konuşuluyor. E, i̇ttifak değişimleri üçüncü bir e, ittifak önerisi olmuştu e, HDP tarafından. E, sizin açınızdan mesela erken seçim olduğunu varsayalım 6 ay sonra önümüzde. E, bu ittifaklar meselesine bakış açınız nasıl? Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir aday çıkarma fikriniz, düşünceniz, bir tartışma süreciniz var mı? Yani belki başta şunu söyleyeyim, sol parti siyasetin bütün düzlemlerinde e, etkin bir pozisyon alacak. E, ve önümüzdeki sürecin erken ya da 2023'te yapılacak seçimin e, başat noktası e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. Ve bunun da başat noktası bugünkü e, var olan iktidarın yenilgiye uğratılması meselesi. Sol parti burada bir pozisyon e, alacak esas pozisyonu burada bu iktidarın yenilgiye uğratılması mücadelesinin bir parçası olacak. Ama nasıl bir parçası e, olacak e, meselesi de şöyle açık bir şey ifade etmem gerekir. E, daha önceki soruya verdiğim cevapta da vardı. Bu muhalefet bloğunun e, izlediği siyasetlerin bir parçası değiliz. E, dolayısıyla da bu Millet İttifakı olarak ifade edilen e, bloğun da bir parçası ee, olmayacağız. HDP'nin ifade ettiği bir üçüncü e, seçenek konusunu da açık ifa, açıkça e, yanıtlamamız gerekir. HDP e, izlediği politikalarla ağırlıkla Millet İttifakı'nı ifade ettiği eksene, eksende birleşmiş durumda. E, Türkiye'nin bu iktidardan çıkış yolu için önerdikleri çözümler ağırlıkla Burcuva e, düzlemindeki Burcuva siyaset düzlemindeki çözümler Dolayısıyla burada e, açılacak bir taktik pencerenin de politik olarak çok bir farklılığı ifade etmeyeceğini ifade etmemiz gerekir. Ayrıca biz Türkiye solunun kendi bağımsız e, bir kuvvet olarak ortaya çıkmadığı sürece Türkiye'nin temel meselelerindeki çözümsüzlüğün devam edeceğini düşünüyoruz. Ve bu bakımdan da solun Kürt hareketi etrafında birleşerek e, onun politikalar etrafında birleşerek e, başarılı olamayacağını da e, düşünüyoruz. O yüzden esas olarak sol sosyalist bir eksenin e, güçlendirilmesi ve büyütülmesini temel alan bir ek, mücadeleyi e, seçim e, sürecine de taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuları dahil olmak üzere bütün bu diğer konularsa e, biraz hangi koşullarda seçime gireceğimizle ilgili bir mesele. Yani o koşullar oluştuğunda biz de kendi kurullarımızda bu tartışmayı yaparak nihai kararı vereceğiz. Ama şu anda eksen olarak bunları söyleyebilirim. Ama bir görevimiz var ee, seçim tartışması yaparken. Özellikle muhalefetin 
seçim gelecek ve e, o gün her şeyi çözeceğiz. Seçimlere kadar biraz e, toplumu da pasifize etmeye yönelik bir politika izliyorlar. Bu yeniliğe yol açar. Yani çoğunluk gücünü kaybetmiş e, bir tel tel dökülen bir iktidar var. Bu iktidarı başarılı olabilmesinin bir tane yolu var. O da muhalefetin bütün toplumu da pasifize ederek e, seçimi beklemesi. Çünkü iktidardakiler öyle e, seçim gelsin diye beklemiyorlar. Onun taşlarını şimdiden döşemeye başladılar. E, geçtiğimiz seçim deneyimlerimiz de var. Nasıl e, seçim sonuçlarına hileyle önceden tayin etmeye dönük adımlar attıklarını da biliyoruz. O yüzden bugün kora kor bir toplumsal mücadelenin örgütlenmesi, toplumun örgütlü hale getirilmesi, o seferber olduğu noktada e, seçimde de kazanmak mümkün olabilir. Ama örgütlü bir toplum ve örgütlü bir toplumsal seferberlik yaratılamazsa, bugünkü halkın acil sorunlarına karşı etkin mücadele edilemezse, her mesele yapay günden, her mesele iktidara yarar diye toplumu bütünüyle pasifize etmeye yönelik bir e, siyaset iktidara kazandırır. O yüzden biz kendi sorumluluğumuzu da burada bir örgütlü toplum yaratma ve örgütlü bir toplumsal e, seferberliği e, inşa etme noktasında bir sorumluluk olarak tanımlıyoruz ve bunu hayata geçirmek için mücadele ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay yıllıklar dilerim size de. Bugün Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'i ağırladık. Ee, güncel siyasete dair ve Sol Parti'nin neler yaptığına dair konuştuk. Bir sonraki röportajımızda buluşana dek. Hoşçakalın.